നമസ്കാരം എസ് ലേണേഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസറി ഓർഗൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് എസ് ലേണേഴ്സിന്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ണ് ചെവി മൂക്ക് നാവ് തൊക്ക് എന്നിവയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അഞ്ച് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസറി ഓർഗൻസ് ഇവ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ പി ഡി എഫ് രൂപത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും സിലബസ് അറിയുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എസ് ലേണേഴ്സ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക കണ്ണ് കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള ഇന്ദ്രിയമാണ് കണ്ണ് കണ്ണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തലയോട്ടിയിലെ നേത്രകോടകത്തിനുള്ളിലാണ് കണ്ണിലെ കാവൽക്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൺപോളകളാണ് കണ്ണിനെ മൂന്ന് പാളികളായി തിരിക്കാം ദൃഢപടലം രക്തപടലം ദൃഷ്ടിപടലം കണ്ണിന്റെ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള പാളി സ്ക്ലീറ അഥവാ ദൃഢപടലമാണ് നേത്രഗോളത്തിന് ആകൃതി നൽകുന്ന പാളി ദൃഢപടലമാണ് കൺഭിത്തിയിലെ മധ്യഭാഗമാണ് രക്തപടലം അഥവാ കൊറോയിഡ് കണ്ണിലെ കലകൾക്ക് ഓക്സിജനും പോഷണവും നൽകുന്ന കണ്ണിലെ പാളിയാണ് രക്തപടലം രക്തപടലത്തിന് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തു മെലാനിൻ ആണ് കണ്ണിലെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള പാളിയാണ് ദൃഷ്ടിപടലം അഥവാ റെറ്റിന പ്രതിബിംബം രൂപം കൊള്ളുന്നത് റെറ്റിനയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാഴ്ചശക്തിയുള്ള കണ്ണിലെ ഭാഗമാണ് പീതബിന്ദു അഥവാ യെല്ലോ സ്പോട്ട് ചെറിയ വസ്തുക്കളെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നത് പീതബിന്ദുവിലാണ് റെറ്റിനയിലെ റോഡ് കോശങ്ങളും കോൺ കോശങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഭാഗമാണ് അന്തബിന്ദു അഥവാ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്ന കണ്ണിലെ കോശങ്ങളാണ് റോഡ് കോശങ്ങൾ റോഡ് കോശങ്ങൾ വസ്തുക്കളെ കറുപ്പായും വെളുപ്പായും കാണാൻ സഹായിക്കുന്നു റോഡ് കോശങ്ങളിലെ വർണ്ണവസ്തുവാണ് റൊഡോപ്സിൻ വിഷ്വൽ പർപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വർണ്ണവസ്തു റൊഡോപ്സിൻ ആണ് ജീവകം എയിൽ നിന്നും നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന റൊഡോപ്സിനിലെ ഘടകമാണ് റെറ്റിനൻ നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും തീവ്രപ്രകാശത്തിൽ വസ്തുക്കളെ കാണാനും സഹായിക്കുന്ന കണ്ണിലെ കോശങ്ങളാണ് കോൺ കോശങ്ങൾ കോൺ കോശങ്ങളിലെ വർണ്ണവസ്തു അയഡോപ്സിൻ ആണ് അയഡോപ്സിൻ വിഷ്വൽ വയലറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു മൂങ്ങയ്ക്ക് പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ കാഴ്ച കുറയാനുള്ള കാരണം കോൺ കോശങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയാണ് കണ്ണിന്റെ ലെൻസിന് മുന്നിൽ മറപോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഐറിസ് ഐറിസിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള സുഷിരമാണ് കൃഷ്ണമണി പ്രകാശ തീവ്രത കൂടുമ്പോൾ കൃഷ്ണമണി ചുരുങ്ങുകയും മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ കൃഷ്ണമണി വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കണ്ണിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് വൃത്താകൃതിയിൽ കാണുന്ന ഗ്ലാസ് പോലെ സുതാര്യതയുള്ള ഭാഗമാണ് കോർണിയ കണ്ണിലെ ദൃഢപടലത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കോർണിയ കോർണിയയിൽ പുതുതായി കണ്ടെത്തിയ ഭാഗമാണ് ദുവപാളി ദുവപാളി കണ്ടെത്തിയത് ഹർമിന്ദർ സിംഗ് ദുവയാണ് ലെൻസിനും റെറ്റിനയ്ക്കും ഇടയിലായി കാണപ്പെടുന്ന കണ്ണിലെ ഏറ്റവും വലിയ അറയാണ് വിട്രിയ സറ ഐറിസിനും കോർണിയയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള അറയാണ് അക്വസറ അക്വസറയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അക്വസ് ദ്രവമാണ് കണ്ണിലെ കലകൾക്ക് ഓക്സിജനും പോഷണവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ദ്രാവകം നേത്ര ലെൻസിന്റെ വക്രത ക്രമീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പേശികളാണ് സീലിയറി പേശികൾ കണ്ണുനീരിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രാസാഗ്നിയായ ലൈസോസൈൻ രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു കണ്ണുനീർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് ലാക്രിമൽ ഗ്ലാൻഡ് കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് മൂന്നാഴ്ച പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് കണ്ണുനീർ ഉൽപാദനം തുടങ്ങുന്നത് കണ്ണുനീരിൽ കാണുന്ന ലോഹമാണ് സിങ്ക് കണ്ണിന്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണം സിങ്കിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് കണ്ണിലെ ലെൻസ് ആണ് ബൈ കോൺകേവ് ലെൻസ് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാൻ കോൺകേവ് ലെൻസും ദീർഘദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാൻ കോൺവെക്സ് ലെൻസും വിഷമദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാൻ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ലെൻസും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയും ദീർഘദൃഷ്ടിയും ഒരേ സമയം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ബൈ ഫോക്കൽ ലെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബൈ ഫോക്കൽ ലെൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ആണ് കണ്ണിൽ നിന്ന് വസ്തുവിലേക്കുള്ള ദൂരം അനുസരിച്ച് പ്രതിബിംബം റെറ്റിനയിൽ തന്നെ പതിപ്പിക്കാനുള്ള കണ്ണിന്റെ കഴിവാണ് സമജ്ഞനക്ഷമത അഥവാ പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ വ്യക്തമായ കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള ശരിയായ അകലം ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് 
ഒരു വസ്തു ജനിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യാനുഭവം പതിനാറിലൊന്ന് സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് കണ്ണിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് വീക്ഷണ സ്ഥിരത അഥവാ പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ സിനിമയ്ക്ക് പിന്നിലെ ശാസ്ത്രതത്വമാണ് വീക്ഷണ സ്ഥിരത പൂച്ച നായ എന്നിവയുടെ കണ്ണുകൾ രാത്രി തിളങ്ങുന്നത് അവയുടെ കണ്ണുകളിൽ ടപ്പീറ്റം എന്ന പ്രതിഫലന ശേഷിയുള്ള പാളിയുള്ളതിനാലാണ് പി എസ് പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നേത്ര രോഗങ്ങൾ അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി അഥവാ മയോപ്പിയ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയുള്ളവരിൽ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നത് റെറ്റിനയ്ക്ക് മുന്നിലാണ് നേത്രഗോളത്തിന്റെ നീളം വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിക്ക് കാരണം ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാൻ കോൺകേവ് ലെൻസ് അഥവാ അവതല ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് ദീർഘദൃഷ്ടി അഥവാ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ദീർഘദൃഷ്ടിയുള്ളവരിൽ വസ്തുക്കളുടെ പ്രതിബിംബം രൂപം കൊള്ളുന്നത് റെറ്റിനയ്ക്ക് പുറകിലാണ് നേത്രഗോളത്തിന്റെ നീളം കുറയുന്നതാണ് ദീർഘദൃഷ്ടിക്ക് കാരണം ദീർഘദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാൻ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അഥവാ ഉത്തല ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു നേത്ര ലെൻസിന്റെ വക്രത മൂലം വസ്തുവിന്റെ ശരിയായ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടാത്ത അവസ്ഥയാണ് വിഷമദൃഷ്ടി അഥവാ അസ്റ്റിക്മാറ്റിസം വിഷമദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാൻ സിലിണ്ടറിക്കൽ ലെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നേത്രഗോളത്തിലെ മർദ്ദം അസാധാരണമായി വർദ്ധിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഗ്ലോക്കോമ കൃഷ്ണമണി ഈർപ്പരഹിതവും അതാര്യവുമായി തീരുന്ന അവസ്ഥ സിറോഫ്താൽമിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നു സിറോഫ്താൽമിയ രോഗത്തിന് കാരണം ജീവകം എയുടെ അപര്യാപ്തതയാണ് കണ്ണിലെ പേശികളുടെ സമന്വിത ചലനം സാധ്യമാകാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് കോങ്കണ്ണ് നേത്രാവരണത്തിനുണ്ടാകുന്ന അണുബാധയാണ് ചെങ്കണ്ണ് അഥവാ കൺജങ്ക്ടിവൈറ്റിസ് നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് വർണാന്തത വർണാന്തതയുള്ളവരിൽ തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത നിറങ്ങൾ ചുവപ്പ് പച്ച എന്നിവയാണ് വർണാന്തതയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഡാൾട്ടനിസം വർണാന്തത കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ ഡാൾട്ടനാണ് ആദ്യമായി വർണാന്തതയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചത് റോബർട്ട് ബോയിലാണ് മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ കണ്ണു കാണാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിശാന്തത നിശാന്തതയ്ക്ക് കാരണം ജീവകം എയുടെ അപര്യാപ്തതയാണ് പ്രായം കൂടുമ്പോൾ കണ്ണിന്റെ ഇലാസ്തികത കുറഞ്ഞു വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് വെള്ളഴുത്ത് കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു രോഗമാണ് ട്രക്കോമ പ്രായം കൂടുമ്പോൾ കണ്ണിലെ ലെൻസിന്റെ സുതാര്യത നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് തിമിരം അഥവാ കാറ്ററാക്ട് ലോകത്തിലാദ്യമായി തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് ശുശ്രുതനാണ് കണ്ണ് പുറത്തേക്ക് തുറച്ചു വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് എക്സോഫ് താൽമോസ് അഥവാ പ്രൊപ്റ്റോസിസ് കണ്ണ് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നേത്രഭാഗം കോർണിയയാണ് കോർണിയ മാറ്റി പുതിയ കോർണിയ വച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയയാണ് കെരാറ്റോപ്ലാസ്റ്റി ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കണ്ണ് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഏഴിന് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഡോക്ടർ എഡ്വേർഡ് കൊണാർഡ് സിം ആണ് കാഴ്ചശക്തി പരിശോധിക്കാൻ സ്നെല്ലൻ ചാർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു കണ്ണിന്റെ ഉൾവശം പരിശോധിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഒഫ്താൽമോസ്കോപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ അന്ധത നിവാരണ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് ചെവി കേൾവിക്കുള്ള ഇന്ദ്രിയമാണ് ചെവി ശരീരത്തിന്റെ തുലനനില പാലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അവയവം ചെവിയാണ് ചെവിയുടെ മൂന്ന് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് ബാഹ്യകർണം മദ്യകർണം ആന്തരകർണം എന്നിവ ബാഹ്യകർണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ചെവിക്കുട കർണനാളം കർണപടം എന്നിവയാണ് ചെവിക്കുള്ളിലെ സവിശേഷ ഗ്രന്ഥികളായ മെഴുകു ഗ്രന്ഥികൾ കാണപ്പെടുന്നത് കർണനാളത്തിലാണ് കർണപടത്തിന് ഇരുവശത്തുമുള്ള വായുമർദ്ദം ക്രമീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതും മദ്യകർണത്തെ ഗ്രസനയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും ചെവിയും തൊണ്ടയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും യൂസ്റ്റേക്കിയൻ നാളിയാണ് മധ്യകർണത്തിലെ അസ്ഥികൾ മാലിയസ് ഇൻകസ് ടേപ്പിസ് എന്നിവയാണ് മാലിയസിന് ചുറ്റുകയുടെ ആകൃതിയും ഇൻകസിന് കൂടക്കല്ലിന്റെ ആകൃതിയും സ്റ്റേപ്പിസിന് കുതിരസവാരിക്കാരന്റെ പാദധാരയുടെ ആകൃതിയുമാണുള്ളത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥിയാണ് സ്റ്റേപ്പിസ് അർത്ഥവൃത്താകാര കുഴലുകൾ വെസ്റ്റിബ്യൂൾ കോക്ലിയ എന്നിവയാണ് ആന്തരകർണത്തിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ യൂട്രിക്കൽ സാക്യൂൾ എന്നിവ വെസ്റ്റിബ്യൂളിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് വെസ്റ്റിബ്യൂളിലെ ചുണ്ണാമ്പുതരികളാണ് ഓട്ടോലിത്ത് 
ശരീരത്തിന്റെ ചലനം മൂലം ഓട്ടോലിത്ത് ചലിക്കുന്നു ശ്രവണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ചെവിയിലെ ഭാഗമാണ് കോക്ലിയ ആന്തരകർണത്തിൽ പെരിലിംബ് എൻഡോലിംബ് എന്നീ ദ്രാവകങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മധ്യകർണത്തെയും ആന്തരകർണത്തെയും വേർതിരിക്കുന്ന ചെവിയുടെ ഭാഗമാണ് ഓവൽ വിൻഡോ മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ പരിധി ഇരുപത് ഹെഡ്സിനും ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിനും ഇടയിലാണ് പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ പി ഡി എഫ് രൂപത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും സിലബസ് അറിയുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എസ് ലാണസ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക മൂക്ക് ഗന്ധം അറിയാനുള്ള ഇന്ദ്രിയമാണ് മൂക്ക് ഗന്ധം തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നത് മൂക്കിലെ ഗന്ധഗ്രാഹികളാണ് ഗന്ധഗ്രഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാടിയാണ് ഓൾ ഫാക്ടറി നാടി ഗന്ധം തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത അവസ്ഥയാണ് അനോസ്മിയ മൂക്കിൽ നിന്നുള്ള രക്തസ്രാവം എപ്പിസ്റ്റാക്സിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു നാവ് വ്യത്യസ്ത രുചികൾ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന നാവിലെ ഭാഗങ്ങളാണ് സ്വാദമുകുളങ്ങൾ നാവിന്റെ പ്രതലത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പാപ്പിലകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു പ്രാഥമിക രുചികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മധുരം കയ്പ് പുളി ഉപ്പ് എന്നിവയാണ് മധുരത്തിന് കാരണമാകുന്ന സ്വാദമുകുളങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് നാവിന്റെ മുൻഭാഗത്താണ് പുളിക്കും ഉപ്പിനും കാരണമാകുന്ന സ്വാദമുകുളങ്ങൾ നാവിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും കയ്പിന് കാരണമാകുന്ന സ്വാദമുകുളങ്ങൾ നാവിന്റെ ഉൾവശത്തും കാണപ്പെടുന്നു നാവിന്റെ ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാടി ഹൈപ്പോഗ്ലോസൽ നാടിയും രുചി മുഖഭാവം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാടി ഫേഷ്യൽ നെർവുമാണ് നാവിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് റെഡ് ബിഫ് ടങ് ചെവി മൂക്ക് തൊണ്ട എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഓട്ടോ ലാരിങ്കോളജി പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തൊക്ക് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം തൊക്കാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവം തൊക്ക് ശരീരത്തിലെ താപനില സ്ഥിരമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന അവയവം തൊക്കാണ് തൊക്കിലൂടെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന സംവേദങ്ങളാണ് സ്പർശം മർദ്ദം ചൂട് തണുപ്പ് വേദന എന്നിവ തൊക്കിലെ ഏറ്റവും കട്ടികുറഞ്ഞ പാളിയാണ് അതിചർമ്മം തൊക്കിന്റെ മേൽപ്പാളിയായ അതിചർമ്മം ഉരുണ്ടുകൂടി ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മുഴകളാണ് അരിമ്പാറ അരിമ്പാറയ്ക്ക് കാരണം വൈറസാണ് തൊക്കിന്റെ മേൽപ്പാളിയായ അതിചർമ്മത്തിന്റെ മേൽപ്പാട അടർന്നു വീഴുന്ന രോഗമാണ് സോറിയാസിസ് തൊക്കിന് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തുവാണ് മെലാനിൻ മെലാനിൻ അൾട്രാവയലറ്റ് ലക്ഷ്മികളിൽ നിന്ന് ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു മെലാനിന്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ആൽബിനിസം തൊക്കിലെ വിസർജന ഗ്രന്ഥികൾ സ്വാദഗ്രന്ഥികൾ സെബേഷ്യസ് ഗ്രന്ഥികൾ എന്നിവയാണ് തൊക്കിനും രോമത്തിനും മൃദുത്വം നൽകുന്ന ദ്രാവകമാണ് സീബം തൊക്കിലുണ്ടാകുന്ന പ്രധാന രോഗങ്ങളാണ് എക്സിമ സോറിയാസിസ് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് കാൻഡിറ്റൈറ്റിസ് മെലനോമ പാണ്ട് എന്നിവ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ തൊലി മുഴുവൻ മാറി പുതിയത് വരാൻ മുപ്പത് ദിവസം എടുക്കും തൊക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഡെർമറ്റോളജി ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി യെസ് ലേണേഴ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ